আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন অনেক অনেক ভালো আছেন নতুন আরেকটা ব্লগ শুরু করছি তো সিয়ারাকে দিয়ে এই ব্লগটা শুরু করা যাক যেহেতু আপুরা অনেক পছন্দ করেন ওকে তো সকালবেলা হচ্ছে সে খেয়ে এরপরে একটু ন্যাপ নেয় চল্লিশ মিনিট কি তিরিশ মিনিটের জন্য এরকম এর তার ন্যাপ টাইম থাকে তা এখন সে ঘুমোচ্ছে আর আপুরা এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আপনারা যে সত্যি অনেক ভালো লাগে মানে যখনই আমি কমেন্টগুলো পড়ি খুশিতে এমনিতেই আর কি সারা দিনটা ভালো যায় সত্যি বলতে আর বাচ্চাদেরকে মনে হয় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে তাই না বেবিদেরকে খুব ভালো লাগে অনেক সময় দেখা যায় যে মন খারাপ থাকলে বেবিদের ভিডিও দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায় এখানেও অনেক আপুরা আপনারা আমাকে বলেন যে আপু মন খারাপ থাকলে সিয়ারাকে দেখলে এমনিতেই মনটা ভালো হয়ে যায় যেটা আমারও আসলে সত্যি বলতে আমারও কখনো কখনো খারাপ লাগলে আমার মেয়ের দিকে তাকালেও আমার মনটা মানে ওভাবে আর খারাপ হওয়ার সময় পাই না এখন আর সত্যি বলতে আর হচ্ছে এটা সত্য যে কখনো খারাপ লাগলে যদি ছোট বাচ্চাদের ভিডিও দেখেন তখন কিন্তু এমনিতেই ভালো লাগে আর আমাদের ঘরে তো দুইটা বাচ্চা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো রেখেছেন আল্লাহ আমাদেরকে সত্যি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা যেন এভাবেই আমরা থাকতে পারি তো এর মধ্যে আমি হচ্ছে শপিংয়ে গিয়েছিলাম তো কিছু জিনিস নিয়ে এলাম এখনও তো বাসার জন্য টুকটাক জিনিস যখনই শপিংয়ে যাই নিয়ে আসি ভালো লাগলেই তো এই যে এই ডাইনিং স্পেসটার জন্য যেখানে একটু বেঞ্চের মতো আছে সেটার জন্য আমি এই যে একটা বাস্কেট স্ট্যান্ড যেগুলো এগুলো নিয়ে এসছি এটার মধ্যে আমি হচ্ছে ফুল দিব আর দুটো পিলো নিয়ে এসছি এখানে বসার জায়গা করে অনেকেই তো আমি আমার মতো করে আর কি সাজিয়ে নিচ্ছি কেউ কেউ গাছও দিয়ে থাকে এখানে তো আমার কাছে মনে হয় যে গাছ দেয়ার থেকে একটু অন্যরকমভাবে সাজালে ভালো লাগবে নেল দিয়ে তোমার এই যে গালের অবস্থা কি করেছো তুমি এখানে এখানটা কি করেছো তুমি হ্যাঁ গালটা আসতে দিয়েছ মা এটা কি করলা তুমি কি করলো একা একা হ্যাঁ মুখে হাত নিতে হয় না তো তুমি মুখে যে তুমি আশ্রয় দিলা হ্যাঁ বোকা মেয়ে তুমি একটা বোকা মেয়ে হয়েছ আমি যে কি করছো তুমি ফেসটা তুমি আশ্রয় দিলা আবার একটু একটু হাসি হচ্ছে হ্যাঁ একটু একটু করে এবার হাসি হচ্ছে আকাশটা কেমনে করলা তোমার নেল তো আমি কেটে দিয়েছিলাম আবার বড় হয়ে গেছে নেল খালি বড় হয়ে যায় এটা আবার কি শব্দ এটা আবার কি শব্দ তোমার আমার মেয়ের ঘুম শেষ মানে এখন দিনের বেলা তার ঘুমটা খুবই কম সময়ের জন্য হচ্ছে নিউ বর্ন সময়টা যখন চলে যায় তখন এমনিতেই তো বাচ্চাদের ঘুমটাও কমে যায় তো তার দাদা ভাইয়ের সাথে একটু মজা করলো আমরা যখন কাছে থাকি তখন স্বামীর কাছে দেই আর 
এর আগে আরও যখন ছোট ছিল তখন দিতাম না মানে ও সাহস করত না আর আমরাও সাহস করে দিতাম না এখন খুব সুন্দর করে সে কোলে নিতে পারে নতুন নতুন আর কি কোলে নেওয়া শিখেছে তাই তার বোনকে একটু পরে পরেই আসে কোলে নেওয়ার জন্য তো ওকে কোলে যখন দেই আমরা সব সময় কাছে থাকি যখন কাছে থাকি না তখন ওই সময়টাতে দেই না কিংবা ও কখনও আর কি সাহস করে ধরে না কারণ বলাই আছে ছোট বাচ্চা কখন কি হয়ে যায় পড়ে যেতে পারে বা কোথাও একটু ব্যথা পেতে পারে তো এই ভয় আর দেয়া হয় না তো আমরা যেই সময়টাতে কাছে থাকি ওই সময়টাতেই একটু দেই ও খুব এনজয় বাইরে আজকে ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল মানে একদমই ঠান্ডা না বলতে গেলে হালকা হালকা একটু ঠান্ডা তো তার মধ্যে রোদ ছিল তো খুব ভালো লেগেছে বাইরে দাঁড়াতে তো কিছুক্ষণ ছিলাম আমরা স্বামীও প্লে করলো আবার সিয়ারাকে নিয়েও একটু বাইরে কিছু সময় ছিলাম আর কি এখন এখানকার ওয়েদারটা খুবই এনজয় করছি মাঝখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল বাট এখন মানে এনজয় করার মতো ওয়েদারটা হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই তো আজকে আমি রান্না করব যেটা গরুর মাংস চিক পিস দিয়ে একটা নতুন রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো দুপুরের জন্য ডিম ভুনা হচ্ছে আর এই যে গরুর মাংস রান্না করব তো এই যে আলুও কেটে নিয়েছি এটাও লাগবে আজকে রেসিপিতে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাংস আমি খুব ভালো করে ছোটো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি এখানে দুই পাউন্ডের মতো হবে খুব বেশি না তো পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়েছি আর সেই সাথে হচ্ছে একটা দারচিনি আর হচ্ছে তেজপাতা দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু সফট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এখন ঢাকনাটা দিয়েছিলাম আমি আর এখন হচ্ছে এই যে আদা পেস্ট আমি এখানে দেড় চা চামচ আর এক চা চামচ রসুন দিয়েছি তো আবারও এই যে পেঁয়াজের সাথে আর একটু সময় ভেজে নিচ্ছি মানে ফ্রোজেন আছে তো এটা একটু গলে যাক আস্তে আস্তে আর সে সময়ই আমি হচ্ছে এই যে দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে টমেটো পেস্ট আস্ত টমেটোও লাগবে আবার হচ্ছে টমেটো পেস্টটাও লাগবে এই রেসিপিতে টমেটো পেস্টটা স্কিপ করা যাবে না আজকের খাবারের মানে স্বাদটাই আনবে হচ্ছে এই টমেটো পেস্টে একটু হালকা টক টক ভাব আসবে তো পানি অ্যাড করে দিয়েছি মশলাটা কষানোর জন্য এখানে আমি এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দেড় চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচের থেকে একটু কম করে জিরে আর হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়ো আর সেই সাথে হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়ো দেড় চা চামচ এই যে গরম মশলাটা আমি যেভাবে বানাই সেটা শেয়ার করছি যে দেখতে পাচ্ছেন মিক্সড যেই গরম মশলাটা প্যাকেটে পাওয়া যায় সেখান থেকে আমি কিছু পরিমাণ নিয়েছি এই যে কিছু পরিমাণ নিয়েছি বাকি হচ্ছে একটা দারচিনি কিছু পরিমাণ আছে এখানে এলাচ বড় এলাচও নিয়েছি দুটো সাথে আছে কাবাব চিনি লং তারপরে হচ্ছে গোলমরিচ আর মৌরি তো মৌরি আর কাবাব চিনি যারা চিনেন না তাদের জন্য একটু কাজ থেকে দেখাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে মৌরি বাঙালি গ্রোসারি সবগুলোতে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন আর সেই সাথে এই যে কাবাব চিনি এটা বাংলাতেই লেখা থাকবে কাবাব চিনি তো এটা দূর থেকে দেখলে অনেকটা হচ্ছে গোলমরিচের মতোই মনে হয় কাজ থেকে দেখলে তখন কিন্তু আর কি এটার ভিন্নতাটা বোঝা যায় তো আমি সবগুলো গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আমি হচ্ছে গরুর মাংস অ্যাড করে দিয়েছি আর গরুর মাংসটাও আমি কিন্তু একটু বেশ সময় নিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি কষানোর শেষ পর্যায়ে হচ্ছে আমি আলুগুলো অ্যাড করে দিয়েছি আলুগুলো ছোটো করে কেটে নিতে হবে আর সেই সাথে হচ্ছে আমি এই যেই ক্যানের যেই চিক পিস আর সেগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন খুব বেশি সময় কষানোর প্রয়োজন নেই দুই এক মিনিটের মধ্যেই হচ্ছে আমি পানি অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ চিক পিসটা তো সেদ্ধ করাই থাকে ক্যানের মধ্যে তো পানিটা হচ্ছে 
মাংস সেদ্ধ হতে যে পরিমাণ লাগে সেই পরিমাণ আমি অ্যাড করেছি আর এই ঝোলটা কিন্তু হচ্ছে একটু ঘন হবে তো এই জন্যই কিন্তু মশলাটা যেভাবে আমি দেখিয়েছি ঠিক ওভাবেই করতে হবে গ্রেভিটা একটু ঘন করার জন্য তো এই যে এখন একটু আমি হচ্ছে ঢাকনাটা দিয়ে হচ্ছে মিডিয়াম আছে কুক করতে থাকব রান্নাটা প্রায় যখন শেষের পথে ঠিক সেই পর্যায়ে আমি কিছু কাঁচা মরিচ ফালি করে দিয়ে দিয়েছি এতে করে কাঁচা মরিচের সুন্দর ফ্লেভারটা অ্যাড হবে খাবারের মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছেন ঝোলটাও কিন্তু ঘন হয়ে এসছে আর মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি সব শেষে হচ্ছে জিরে গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি আর ঝোলটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম ঘনত্বটা হবে এর থেকে পাতলা হলে কিন্তু এই খাবারটা ওই রকমের স্বাদটা আর পাবেন না তাই ঝোলটা একটু ঘন করতে হবে চিক পিস দিয়ে এই গরুর মাংসটা কিন্তু সকালবেলা পরোটার সাথে খেতে অসাধারণ লাগে আর সেই সাথে হচ্ছে পোলাও দিয়েও কিন্তু খারাপ লাগে না ভাতের সাথেও সাদা ভাতের সাথেও আপনারা খেতে পারবেন আমাদের বাসায় সবাই অনেক পছন্দ করে আর ছোট বাচ্চারাও কিন্তু অনেক পছন্দ করবে আমাদের সামি কিন্তু এটা খুব বেশি পছন্দ করে তো তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করা যাক ট্রাই করে দেখবেন এখন আমি আপনাদের সাথে একটা আইডিয়া শেয়ার করব অনেক আপদের কাজে লাগতে পারে যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফায়ার প্লেস তো এটার যেই টাইলসের কালারটা এটা আমার একদমই পছন্দ না মানে ওয়ালের সাথে একদমই ফুটে ওঠা একটা ব্যাপার আছে না সেটা হয় না মনে হয় যেন একটা মরাটে একটা ব্যাপার আছে এখানে তো আমি ভাবলাম যে এটা কিভাবে একটু চেঞ্জ করা যায় তো আমি হচ্ছে অ্যামাজন থেকে হচ্ছে ওয়ালপেপার কিনেছি ব্রিক ওয়ালপেপার এই যেই এগুলো কিনেছি ফোমের এটা হচ্ছে ফায়ার প্লেসের জন্যই ফায়ার প্লেস তারপর হচ্ছে কিচেনেও লাগাতে পারেন সেরকম তো পিল করে জাস্ট লাগিয়ে দিলেই হয় একদমই ইজি তো ভাবলাম আমি এই আইডিয়াটা শেয়ার করি যদি কোনো আপুর ভালো লাগে করতে পারবেন পছন্দ মতো তো আমি টাইলসগুলোকে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি যাতে কোনো ময়লা না থাকে তো এখন এই যে ইটের যেই অংশটা যেভাবে দেয়া থাকে এই অংশটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ঈদ বসালে যেইভাবে দেয়া হয় ওই অংশটা খেয়াল রেখে তারপরে লাগাতে হবে আর না হলে দেখা যাবে উল্টা পাল্টা হয়ে গেলে ওটা আর ভালো লাগবে না তো এই যে যদি এভাবে দেই তখন কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না তো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো এখন আমি এটা পিল করে এরপরে লাগিয়ে দিব পিল করার সময় কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে করতে হবে যাতে ভাজ পড়ে না যায় তো আস্তে ধীরে আর কি এটা আমি খুলে নিচ্ছি তো এরপরে আমি ওয়ালে লাগাবো আর ওয়ালের যে সাইডের যে অংশটা সেটা খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে কোনা কোনি এটা একটু খেয়াল রেখে আস্তে করে এক সাইড বসিয়ে এরপরে অপর সাইডগুলো বসিয়ে দিতে হবে তো এরপরে একটু জাস্ট ভালো করে আটকে দিলেই হবে এটা আর উঠবে না তো আমার কাছে জিনিসটা এত ভালো লেগেছে যে আমি ভাবলাম আপুদের সাথে শেয়ার করি যদি কারো ভালো লাগে পছন্দ মতো ফায়ার প্লেসে বসানো যাবে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি না একটু কিন্তু পুরো মানে একটু মোটা তো এটা কাজ থেকে একদমই কাজ থেকেও একদম ইটের মতোই মনে হয় এই ওয়ালপেপারটা কিন্তু হচ্ছে থ্রি ডি থ্রি ডিগুলো কিনলে হয় কি একদমই রিয়াল মনে হয় তো এই জন্য আমি থ্রি ডিটাই নিলাম আর এটা এই যে 
পরেরটা যখন লাগিয়েছি তখন হচ্ছে একদম হচ্ছে দাগকাটা যেখান দিয়ে সেই বরাবর লাগাতে হবে আর না হলে একটু ফাঁকা থাকলে কিন্তু আর মনে হবে না যে মানে রিয়ালটা মনে হবে না তখন একদম বোঝাই যাবে লাগানোর সময় জাস্ট একটু আর কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর সাইড থেকে কিন্তু যে অল্প জায়গাটা এখন আছে এটা আমাকে কেটে নিতে হবে তো আমি করেছি কি এরকম একটু মেপে তারপরে হচ্ছে ওয়ালপেপারটা কেটে নিয়েছি কেটে তারপর লাগিয়েছি আরেকভাবেও করতে পারবেন সেটাও আমি শেয়ার করব তো আমার হাজব্যান্ডের কাজ শেষ হয়ে গেছে তো ভাবলাম যে তাকে আমি আরেকটা কাজ এখন ধরিয়ে দেই তো সে আবার যেই কাজটাই করে হচ্ছে একদম প্রফেশনালদের মতো হচ্ছে পারফেক্টভাবে করার চেষ্টা করে আর আমি হচ্ছে কি হলেই হলো মানে কেউ না বুঝতে পারলেই হলো ওভাবে করে দেয় আর সে হচ্ছে একদম প্রফেশনালদের মতো খুব সুন্দর করে করে দিবে তো আমি লাস্টে যেই অংশটা লাগিয়েছি সেটা যেই অংশটা আমি কেটেছি সেই কাটা অংশ কিন্তু আমি সাইডের দিকে দিয়েছি যদি যদি ওটা হচ্ছে আমি হচ্ছে মিডেলের দিকে দিতাম বা যেখান থেকে শুরু করেছি লাগানো সেখান দিয়ে দিতাম তখন দেখা যেত যে এটা বসতো না তাই এই ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হবে তো এখন পুরোটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড পরের পরের গুলো লাগিয়ে দিয়েছিলেন আমি কি মানে কোনো একটা জিনিস যখন আমার ভালো লাগে না তো সেটার উপরে কিভাবে কি করলে ভালো লাগবে সেটার উপরেই পড়ে থাকি সেটা যতক্ষণ না মনের মতো হয় ততক্ষণ ওটার পিছন ছাড়ি না তো সেরকমই এটাও এখন করে নিচ্ছি আর আরেকটা ওয়েটা যেভাবে করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে লাগিয়ে এরপরে বাকি অংশটা কেটে ফেলতে পারবেন যদি আপনাদের ধারালো এই যে বক্স কাটারগুলো যদি থেকে থাকে সেটা দিয়ে অনেক ভালো হবে কেচি দিয়ে কাট করতে যাবেন না তবে একটু বাঁকা তারা হয়ে যাবে আর কি ভালো লাগবে না দেখতে তো এভাবে যদি ধারালো থাকে তো সেটা দিয়ে কেটে নিতে পারবেন খুব ইজি ওয়েতে হয়ে যাবে মাপ চোপ করে আর কাটার দরকার হবে না তবে অল্প ছোট যে অংশটা সেটা কিন্তু একটু মাপ নিয়েই কাটতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিফোর কেমন ছিল প্রথমে আমি দেখিয়েছি আর এটা হচ্ছে এখন আফটার লুকটা এখন কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই ভালো লাগছে আর এই যে একটু অংশ আমি রেখে দিয়েছি ওই যে ব্ল্যাক কালারের উপরের অংশটাতে আমি আর লাগাইনি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো ওখানে লাগাইনি কারণ হচ্ছে ওটাতে লাগালে দেখা যেত একটু কেমন যেন জাবড়া জাবড়া লাগতো জাবড়া তো বুঝতে পারে না অনেকেই তাই না মানে ওই অংশটা রাখার কারণেই জিনিসটা আরও বেশি ফুটে উঠেছে সেজন্য আমি ওই অংশটাতে লাগাইনি আমাদের উপরে লিভিং যেই এরিয়াটা ওখানে হচ্ছে কাজ আজকে থেকে বিসমিল্লা বলে একটু একটু করে শুরু করে দিব আর কি পছন্দ মতো যেটা যখন পাবো আবার কেনা শুরু করব তো এই মিররটা আর হচ্ছে একটা আমি কনসোল টেবিল দিয়েছি মিররের সাথে এই মিররটা থার্টি সিক্স ইঞ্চি বেশ বড় একটা মিরর নিয়েছি তো এগুলো কিনে রেখেছি আজকে মনে হয় দেড় মাসের থেকে একটু বেশি সময় হবে আসলে বাসায় এসে যে জমা হয়ে আছে তো আমার হাজব্যান্ডের কাজের জন্য মানে সময়ই করা হচ্ছিল না এগুলো যে খুলে আমরা একটু রেডি করে রাখব তো আজকে ভাবলাম যে আজকে যদি না খুলি তবে যদি এর মধ্যে কোনো স্ক্র্যাচ থাকে বা একটু ভাঙাচুরা থাকে যেহেতু ক্লাসের তো তখন আর রিটার্নও করতে পারব না আর এমনিতেই রিটার্ন জিনিসটা আমার কাছে অনেক বেশি ঝামেলার মনে হয় মানে সবার কাছে এটা স্বাভাবিক তো রিটার্ন করতে আমার একটু ভালো লাগে না আর যেহেতু আমি এগুলো কিনি আমি মনে হয় আরেকবার বলেছিলাম যে আমাদের বাসায় যত ফার্নিচার দেখেন বা যা কিছুই কেনাকাটা করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসই আমার পছন্দে আর আমারই কেনা হয় এই আর কি ঝামেলাটা আমার হাজব্যান্ডের নিতে হয় না মানে আমি সব কিছু দেখে কিনে নেই শুধু সে পে করে আর কি সব থেকে বড় জিনিসটা সেই করে আবার বাসায় আনলেও যেই দায়িত্বটা ফিক্স করা সেটাও সে করে আর এই তো আমি একটু একটু হেল্প করি 
আমরা যখন বাড়ি কিনব ঠিক করেছিলাম তখনই আর কি আমি কিছু কিছু জিনিস এভাবে সেভ করে রাখি যে এটা এটা কিনবো আমার বাসার জন্য তো সেই অনুযায়ী এখন আর কি কিনে নিচ্ছি সেট করা হয়ে গেছে কেমন হলো আমার পছন্দের কনসোল টেবিলটা আর মিররটা জানাবেন অবশ্যই তো আমাদের এই যে সিঁড়ি থেকে উঠে পরে এই লিভিং এরিয়াটা মাঝখানে তো এখানটাই এখন আর কি সাজানোর কাজ শুরু করেছি মিররটা ধরতে একটু আমার জন্য প্রবলেম হয়েছিল বেশি ভারী হওয়ার কারণে তো তারপরেও সেট করে নিয়েছি আমরা দুজনে মিলে আর আমাদের উপরের সিলিংটা কিন্তু আরও বেশি হাই নিচের থেকেও যেটা আমার অনেক পছন্দের তো আমার ব্লগটাও শেষের পথে সবে অনেক ভালো থাকবেন আবারও কথা হবে নতুন ব্লগে আল্লাহ হাফেজ